കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും നിബന്ധനകളുണ്ട് പൊതുഗതാഗതം നിർത്തും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കും റെസ്റ്റോറന്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല കോതമംഗലം താലൂക്കിൽ തൊള്ളായിരം പേർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ആരിലും കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പടരുന്നത് തടയുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിനും പൊതുഗതാഗത സർവീസുകൾക്കും നിയന്ത്രണം ബാധകമാകും എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് അവശ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പലചരക്ക് പച്ചക്കറി കടകളെല്ലാം തുറക്കും മറ്റ് അവശ്യ സേവനങ്ങളും നിലയ്ക്കില്ല അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യാവൂ എന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട് കനത്ത ജാഗ്രത അനിവാര്യമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തോളം സ്ക്വാഡുകൾ ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ജില്ലയിൽ നാലായിരത്തി പേർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേർ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും നാലു പേർ മൂവാറ്റുപുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലുമാണ് കോതമംഗലം താലൂക്കിൽ തൊള്ളായിരം പേർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നും വന്നവരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ആരിലും കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളില്ല വിദേശത്ത് നിന്നും വന്ന ഒരാൾക്ക് പനിയുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് താലൂക്കിലെ പഞ്ചായത്തുകളിലായി എണ്ണൂറ്റിനാല് പേരും കോതമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നൂറ്റിയേഴ് പേരുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് വിദേശത്ത് നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നും വരുന്നവർ നിർബന്ധമായും ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നിലവിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണമെന്നതും നിർബന്ധമാണ് യാത്രക്കാരുടെ കുറവും നിയന്ത്രണങ്ങളും മൂലം കോതമംഗലം മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ് ഭാഗികമാണ് ഒട്ടേറെ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്